ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെയും പതിനാലാമത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനുമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് മുൻപ് ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ ഖായിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ജനിച്ചു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇഷ്ടമേഖലയാക്കിയ മൻമോഹൻ സിംഗ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പി വി നരസിംഹറാവുവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയത് ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലും എത്തി സിഖ് മതസ്ഥനായ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ നിന്നുമല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവ കരാറിന്റെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മൻമോഹൻ സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ വിശ്വാസവോട്ട് തേടി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി സർക്കാർ വിശ്വാസവോട്ട് അതിജീവിച്ചു മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നതിനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പഞ്ചാബ് സർവകലാശാല കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിച്ചാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അംഗമെന്ന നിലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടിയ ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത് ധനമന്ത്രി പദത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അടുത്തറ തന്നെ മാറ്റിവരയ്ക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുതലാളിത്ത സമ്മിശ്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിനും ഉദാരവൽക്കരണത്തിനും വേണ്ടി തുറന്നിടുകയായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിഷ്കാരം ഈ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒട്ടേറെ എതിർപ്പുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഭരണതന്ത്രജ്ഞരും മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആവിഷ്കർത്താവെന്ന നിലയിലും മൻമോഹൻ സിംഗ് വ്യവസായികളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇതോടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ശേഷം അഞ്ചു വർഷം അധികാരം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ വീണ്ടും എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായി മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ടൈം മാസിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള നൂറാളുകളിൽ ഒരാളായി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ലൈസൻസ് രാജ് സംവിധാനത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയും പുതിയ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനായി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു